Yes. Okay, so let us start with the numericals from this chapter thermal uh, thermal properties of matter. Okay. I hope you can see the screen. Okay, so let us see the first question. Yes, just read this, read this question. Uh, already, I think we have done this type of question in regular. Okay, a flask has, glass flask has a volume of 1 into 10 raised to minus 4 meter cube. And it's filled with a liquid at 30 degrees Celsius temperature. If the temperature of the system is raised to 100 degrees Celsius, then how much liquid will the overflow? So it is a common uh, question, which may be asked in exam, to find out the amount of liquid that will overflow. Okay, there is a glass flask of this type. So this type of glass ka bana hua, suppose container hai. Okay, yeah, suppose container or is uh, liquid is just full. So you have a liquid joy, who put it as a brava is glass pass candor. Chicken, get the away or a video job on heat carriage. So, what was a sepale? You joke container, who container pale expand over, right? Hai? So container ka jo expansion hai, that will depend on the coefficient of volume expansion of that container, material of the container, that is glass, which is already given to be 1.2 into 10 raised to minus 5, okay, degree Celsius uh, inverse, per degree Celsius. Okay, so we will call it gamma container. Container ka jo uh, coefficient of volume expansion hota hai, usko kya bolte hai? We can say solid, okay, gamma S. So gamma S से उसको हम डिनोट कर सकते हैं, जो कि already यहाँ पे दिया हुआ है 1.2 into 10 raised to minus 5, okay, per degree Celsius, yes. And at the same time, uh, liquid का भी दिया हुआ है, देखो, liquid का जो gamma है, वो भी यहाँ पे दे रखा है, that is, you can call it as a gamma L, okay. That means it is the amount, uh, coefficient of expansion volume expansion of the liquid it is given here to be 75 into 10 raised to minus 5 screen uh, screen paper which are already check correct but Yes, Abhi, Abhi Tika. Okay. I say, but I said, I'll be a good problem. I know. So, hold it up. Ticket. Chalo, to be happy. Gamma S, some public DIY or Gamma LV already DIY. Ticket. And both of them are in per degree Celsius. No doubt. So now uh, we want to find out the uh, first of all, uh, make it clear whether the liquid will overflow or not. Okay, now liquid overflow hoga bhi ya nahi. So wo humko kaise pata chalega? Wo kiske upar depend karta hai? Jaise ki humne last time dekha tha ki agar coefficient of liquid uh, liquid ka expansion jo hai, liquid ka expansion ka coefficient jo hai, wo agar jada hai, okay, solid ke coefficient of expansion se, 
तो इस केस में लिक्विड ओवरफ्लो होता है राइट एंड दैट इज द केस हियर यू कैन जस्ट सी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू बी ग्रेटर इट इज अबाउट 75 देन दिस गामा एस दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एक्चुअली तो सॉलिड का कम है सॉलिड का एक्सपेंड होगा और लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड होगा तो ऑब्वियसली लिक्विड तो ओवरफ्लो होगा ही होगा नो डाउट बट हाउ मच इट विल ओवरफ्लो तो उसके लिए हमको गैमा का डेफिनेशन याद रखना है इन जनरल गैमा इज डिफाइंड ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस और इनिशियल टेम्परेचर इन टू चेंज इन टेम्परेचर हियर so this is actually the formula for the change in volume uh, gamma to ye gamma ka jo formula hai isko agar hum suppose thoda rearrange karenge na to humko usko delta v ke form mein likhne aayega to delta v can be written to be simply gamma into v into delta t correct hai ye hamara formula ban gaya change in volume ke liye ab ye humko ye formula do bar use karna hai ek liquid ke liye aur fir solid ke liye so let us try to find out the change in volume of liquid we say so change in volume of liquid or uh, instead of writing it in terms of these words here we can just denote it by the symbols the symbol mein kaise liquid usko hum denote kar sakte hain usko hum bolenge delta v for l okay delta v for liquid matlab change in volume of liquid so it will be actually the gamma of liquid okay into volume which is same for both right glass and this uh, container or liquid ka volume same hi hoga kyunki liquid jo hai wo container ke andar rakha hua hai to liquid jis bhi container ke andar rakha jata hai to usi container ka volume occupy kar leta hai to isliye aur wo pura bhara hua hai already hai ki nahi agar wo pura bhara hua nahi hota to baat alag thi lekin agar wo uh, container puri tarah se bhara hua hai liquid say so that means the volume of liquid and uh, so, uh, solid container is going to be the same container ka volume matlab container ka empty volume na uh, andar ka volume theek hai to isliye yahan pe gamma v gamma l into v into delta t where delta t is going to be the change in temperature which are, we have to use it here so if we just replace all these values here then we can just be able to obtain this as gamma l which is 75 into 10 raised to Minus five. That is multiplied by. अभी volume of liquid कितना दिया हुआ है देखो. वो already दिया हुआ है यहाँ पे. It is one into ten raised to minus four meter cube. Okay. So we have to use it here. That means into simply ten raised to minus four we can say. So this is ten raised to minus four, and that is multiplied with delta T. That is change in temperature. The initial temperature was thirty degrees Celsius and it raises to Hundred degrees Celsius. So that a change in temperature will be hundred minus thirty, which will actually be seventy here. And hence, in the next step, we can be able to get this as. So, look. Next step, we have to get what we get here. Okay, number. So here, one is seventy-five. So we will write it as delta V for L. Okay, liquid ka change in volume. जो कि 75 फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस फोर इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव बिकम्स टेन रेस टू माइनस नाइन ओके एंड दिस सेवेंटी इज लेफ्ट एज इट इज एंड इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन ओके सो वी कैन जस्ट राइट इट एज अभी सेवेंटी फाइव को सेवन से मटे पा करेंगे तो क्या होगा रेकॉर्ड फाइव सेवन जा थर्टी फाइव एंड थ्री कैरी सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन प्लस थ्री फिफ्टी टू हियर सो इट विल बी फाइव ट्वेंटी फाइव एंड ऊपर का एक जीरो Into ten raised to minus nine, this will be in meter cube actually, okay? Because already v was in meter cube, so therefore delta v will also be in meter cube. Yes. Once we get that, we can just try to find out the change in volume for the uh, solid in this case. So again, with the same formula, we can use it here. So change in volume for solid is actually going to be the coefficient of volume expansion of solid into The volume of empty volume of solid, okay, uh, empty space का volume solid का into change in temperature of solid again, which is delta T only, which is same as seventy degrees Celsius only. तो यहाँ पे सिर्फ gamma s replace हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारे पास है one point two into ten raised to minus five, and that is multiplied with volume 
which is again the same that is 10 raised to minus 4 here and change in temperature is once again 70 as it is so that if you just multiply this 1.2 into 70 then what we get is 12 sevens are 84 so you have to mil jaga 84 pura or you have to 10 raised to minus 9 which is just kept as it is okay Yes, agar uh, yaha pe tenders to minus 9 hai. Thik hai, abhi yaha pe hum ko uh, difference nikalna hai. We want to find out the amount of uh, liquid that will overflow. So how much liquid will overflow? So wo nikalne ke liye hum ko in dono ka difference nikalna hoga. The amount of liquid that will overflow. So it will be actually delta V liquid minus delta V of solid. Okay, but look, jitna volume uh, liquid expand hoga minus jitna solid expand hoga. That will be the extra volume of liquid which will just no find the space. And because of that, it will just overflow. So here it will be delta V L, which is actually going to be here 5, 2, 5, 0. We can just take 10 raised to minus 9 common and just subtract this 84 from that. This 10 raised to minus 9 is kept uh, outside. So if we just subtract this, so 0, 10 may say 4 gaya, 6 bacha. Or 15 may say agar, 14 may say agar 8 jata hai, to wo ga 6. Okay, again. And ye one may say zero gaya one or baki bacha five as it is. So we can just say this will be 5166 5, into 10 raised to minus nine here. But we can just write this 10 raised to minus nine as 10 raised to minus one into 10 raised to minus eight. Correct? Hai? They could say 5166 6 into is commonly sakte 10 raised to minus one into 10 raised to minus eight. Okay, and then we can just multiply this 10 to minus 1 with this 5166 5, as it is, so as to get it as 516.6 into 10 to minus 8. And that is again in, going to be in meter cube only, which is going to be there in the correct uh, answer, which is already there. Okay, so in this way, we can just find out the change in volume or the uh, that is amount of volume of liquid which is overflow get the next so just read the question first which will require more energy the heating a two kilogram block of lead by 30 kelvin or heating a four kilogram block of copper by five kelvin and uh, specific heats are already given we need to have the you have to use this formula that is the amount of heat given to any substance is always equal to mass into its, uh, its specific heat uh, general specific heat and that is multiplied by change in temperature okay ye formula humko yahan pe use karna hai jo hum agar karenge do bar do bar use karna hai ek bar pehli bar hum suppose lead ke liye agar use karenge to the amount of heat absorbed by lead will be QL. Lead ka matlab L. Okay. So QL will be actually, actually equal to mass of lead into specific heat of lead into change in temperature of lead. Okay. Yes. So if we just substitute, substitute all the values, the mass of lead is given to be 2 kilogram. Okay. And the specific heat of lead is already given to be 128 joule per kilogram per kelvin it's okay the unit is standard only so just use it as it is so it will be 128 kept as it is and that is multiplied by change in temperature which is given to be 30 kelvin here okay 2 kilogram ka jo lead block se usko humko 30 kelvin se uska temperature badhana hai isliye yahan pe 30 kelvin aa jayega as a temperature difference which will actually become equal to 
अभी 128 into 2 कितना होता है तो वो बनता है 256 and 256 multiplied by 30 so if we just multiply it together then we can be able to get this 6 threes are 18 one carry and 5 threes are 15 plus 1 16 and here it is 3 twos are 6 plus 1 7 right so and zero as it is and that will be in joule actually okay so this will be the amount of heat required to raise the temperature of lead through that amount of temperature which is given here now we can just use the same formula once again but only for copper so if you use it here then the amount of heat you, uh, required for copper to raise its temperature will be actually equal to mass of copper into specific heat of copper into change in temperature of copper only okay so ye humko use karna hai yahan pe jisme abhi mass dekho mass of copper is going to be 4 kg specific heat of copper is already given to be 387 kg okay so this is 387 here and that is again in joule per kilogram kelvin so no worry about the units then again that is multiplied by change in temperature which is 5 kelvin only given here so here it is 5 Okay, so if you just multiply this four and five together, you can just get it as twenty here, and that should be multiplied with three eighty seven, so that we can just get it as two seven za fourteen, one carry two eight za sixteen plus one seventeen, and one carry again two three za six and plus one seven, so it will be seven seven four and plus one zero extra, so that it will be actually in the joule once again, but if you just compare this. This seven thousand six hundred eighty, and here it is seven thousand seven hundred forty. That means just Q C is greater than Q L, and hence we can just say that copper will require more amount of heat. Okay, the copper का जो दिया हुआ है mass और उसका change in temperature के हिसाब से more amount of heat वो लगेगा उसको. Yes. Let us see the next question. Third one. See the specific heat of vaporization of water. Sorry, latent heat of vaporization of water is given to be two point two six into ten to six joule per kilogram. Calculate the energy needed to change five gram of water into steam at hundred degrees Celsius. Okay, so we have five gram of water. and we want to convert it into steam so latent heat kahan pe use hoga aur humko ye pata hai already ki latent heat is defined as the amount of heat required per unit mass right so isse humko milta hai the amount of heat required during the change of state is always equal to the mass into latent heat here but here in this case it is the latent heat of vaporization actually so therefore the amount of heat required will be mass which is 5 g but abhi yahan pe ye 5 g यूनिट्स तो गड़बड़ है ये ग्राम में दिया हुआ है और यहाँ पे पर किलोग्राम दिया हुआ है तो करके हमको यहाँ पे इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा सो वी ऑलरेडी नो दैट फाइव ग्राम मींस फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री किलोग्राम ओके एंड देन इट विल बी इन द स्टैंडर्ड एंड देन इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ टू पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स एज इट इज विच इज गोइंग टू बी देर इन जून पर किलोग्राम सो दैट इज किलोग्राम किलोग्राम विल गेट कैंसल And we'll be left with the joule. Okay, so finally, five into six is thirty three carry, and here five twos are ten plus three is thirteen, and one carry five twos are ten plus one eleven. Okay, so one one three zero. ये तो हमको मिल रहा है, but decimal point should be shifted two digits digits at the right uh, right side uh, left side. Sorry, so here it will be the eleven point three zero, and that is to be multiplied with 10 का जो पावर है तो यहाँ पे टेन डेस टू माइनस थ्री है और यहाँ पे टेन डेस टू सिक्स है तो दोनों अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलता है सिक्स माइनस थ्री मतलब थ्री ओनली सो इट विल बी सिंपली टेन डेस टू थ्री एज इट इज सो हियर दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द करेक्ट आंसर व्हिच इज ऑलरेडी देर हियर एंड इट विल बी इन जूल ऑब्वियसली बिकॉज ऑलरेडी दिस लेटेंट हीट वॉज गिवन टू बी इन जूल पर किलोग्राम नो डाउट लेट इज गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Fourth one, yes. A metal sphere cools at the rate of 0.05 degrees Celsius per second when its temperature is 70 degrees Celsius. 
and it cools at the rate of 0.025 degrees celsius per second when its temperature is given to be 50 degrees celsius okay determine the temperature of surroundings and find the rate of cooling when temperature of the metal sphere is 40 degrees celsius okay see here the, there is a situation in which the metal sphere is just kept for cooling so agar uska hum ye timeline agar draw karte hain is tarah se ye uska timeline hai jisme sabse pehle initially its temperature was actually 70 degree celsius correct hai to uska jo temperature hai yahan pe starting mein uska temperature 70 degree celsius tha aur us samay uska rate of cooling kitna tha to agar dekho to wo diya hua hai 0.05 degree celsius per second this was its rate of cooling at that time after some time it's observed that its temperature becomes 70 degrees celsius okay yeah 70 degrees sorry sir uh, after some time its temperature becomes 50 degrees celsius actually and at that time its uh, rate of cooling becomes this 0 0.025 degrees celsius per second so you can just mark it also here in the graph so the temperature will be 50 degrees celsius and at that time the rate of cooling was actually 0 0.025 degree celsius per second okay and now we want to find out the temperature of surroundings and also at the same time we want to find out the uh, rate of cooling when its temperature becomes 40 degree celsius okay so matlab yahan pe tisra ek case hai jahan pe uska khud ka temperature 40 degree celsius ban jata hai aur us samay humko uska rate of wo humko dhoonke nikalna hai theek hai we want rate of cooling at this temperature here so here uh, it seems that we have to use the newton's law of cooling here what is newton's law of cooling it tells us simply that the rate of cooling at any temperature with respect to time is always directly proportional to the excess temperature of the body over surroundings that means this rate of cooling is equal to some constant k in theta naught where theta naught is going to be the temperature of surroundings and theta itself is going to be the temperature of body but this is the equation for rate of uh, Newton's law of cooling. ये जो है Newton's law of cooling का expression है, ठीक है. लेकिन हमको यहाँ पे अलग-अलग points पे use करना है, ठीक है. Let us call this point as A, okay? This point will be called as B, and here this will be denoted by C, okay? So if we just focus on A here, ठीक है? A point के लिए अगर हम focus करते हैं, तो d theta by d t का value कितना है वहाँ पे? मतलब रेट ऑफ कूलिंग ना तो रेट ऑफ कूलिंग देखो यहां पे ए पे कितना है वो 0.05 है तो वो हमको यहां पे डालना है एलएचएस में सो दिस इज 0.05 केप्ट हियर इन द एलएचएस ओके एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के इज वी डोंट नो ऑलरेडी हाउ मच इट इज एंड थीटा दैट मींस द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी इटसेल्फ तो बॉडी का खुद का टेंपरेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो 70 यहां पे आ जाएगा बट स्टिल वी डोंट नो द टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग्स so we can just keep it as it is that is theta naught here and this will be the equation number one which is obtained from this given condition okay your first condition here first situation jo diya hua tha jabki uh, jabki temperature tha, 70 degree celsius tha aur us samay ka rate of cooling 0 0.05 degree celsius per second tha to ye dono cheeze dal ke humko yahan pe ye mil gaya ye equation mil gaya chalo theek hai let us focus our attention on b okay to agar hum b pe jate hai what happens at point B here is the same thing. You have to use it here. Yehi equation humko use karna hai. Fir se ek baar. Thik hai? To agar hum use karenge, to d theta by dt. Agar apko chahiye, to mein yeh pura jo equation hai, usko as it is copy karke. Okay, yaha pe rakh deta hoon. Thik hai? Taki hum to usko effectively replace kar paaye sabhi values. Dekho, d theta by dt ka value kitna hai wapay? Yeh dekho, yeh hai d theta by dt ka value. Matlab rate of cooling, which is given already to be 0 0.025 okay this is the rate of cooling and that is given to be equal to k which is again not known here and theta theta matlab body ka khud ka temperature so point b ke baare mein hum baat kar rahe hain to us samay body ka temperature kitna tha 50 degree celsius tha to isliye wahan pe humko replace karna hai 50 here and at the same time theta not is again not known so therefore we can just denote it as it is and we can get it as equation number 2 here Okay, now what we have to do is we have to just divide these two equations so that we can just uh, be able to cancel out this k here 
and uh, once this k is cancelled we can easily find out this theta not here okay so let us take this equation and also this one here ye do no equations ko humko ek ke niche ek rakhna hai that means we have to divide this okay so see what we are doing here we are going to divide the equation 1 and 2 here okay so that means Uh, अब यहाँ पे क्या होगा देखो डिवाइड करने के बाद क्या होगा तो ये इक्वलिटी यहाँ से हट जाएगा इधर से भी और सिंपली ये डिनोमीटर साइन यहाँ पे आ जाएगा और इक्वल टू साइन बीच में और इस तरफ भी डिनोमीटर साइन आ जाएगा और जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं दिस के विल जस्ट गेट कैंसल फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमीटर ये दोनों कैंसिल हो गया के का वैल्यू और ये भी हमको पता ऑलरेडी कि अगर इसका डेसिमल पॉइंट अगर हम शिफ्ट करते हैं ये 0.05 और 0.025 इनका डेसिमल पॉइंट अगर तीन डिजिट अगर राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 50 करेक्ट है 50 और यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 25 और ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि 25 फाइव वन जा एंड ट्वेंटी फाइव टू जा सो वी कैन जस्ट रिड्यूस इट बाय 25 एंड हियर इट विल बी सिंपली 70 माइनस थीटा नॉट अपॉन फिफ्टी माइनस थीटा नॉट विच इज जस्ट केप्ट एज इट इज ओके Now we can just cross multiply it here. अभी हम यहाँ पे cross multiply कर देंगे तो ये जो term है वो इस तरफ टू के साथ multiply हो जाएगा और ये वन जो है वो इस तरफ जाके इस पूरे के साथ multiply हो जाएगा so that we can just get it as yes it will be टू times फिफ्टी minus theta नॉट must be equal to वन times सेवेंटी minus theta नॉट that means सेवेंटी minus theta नॉट और theta नॉट only Okay, so if we just expand this bracket, we can just get it as hundred minus two times of theta naught, which must be equal to seventy minus theta naught. And if we just take this minus two theta naught in this side, and if this shift this seventy in that side, then we can be able to get in the next step that is hundred minus seventy, which should be equal to two theta naught minus theta naught. ये जो टू माइनस टू थीटा नॉट था वो उस तरफ जाके प्लस टू थीटा नॉट हो गया इसलिए वहां पे टू थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट मतलब थीटा नॉट ही बचेगा यहाँ पे तो यहाँ पे बचा थीटा नॉट और उस तरफ बच रहा है थर्टी वॉट डज इट मीन इट मीन वी हैव फाउंड आउट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज फाउंड आउट टू बी थर्टी डिग्री सेल्सियस ओके तो ये हमको सराउंडिंग का टेम्परेचर मिल गया चलो ठीक है वंस यू गेट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स we can just be able to talk about this point c here now so c point pe humko rate of cooling nikalna hai jabki theta not mil chuka hai okay but k is not known still now abhi tak humko k nahi mila hua hai to k find karne ke liye just put this value of theta not in any one of the equation number 1 or 2 anyways to dono mein se kisi bhi equation ke andar ye value dal do i think this equation equation 2 will be better और वन यस ठीक है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा चलो पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन थीटा नॉट इन इक्वेशन नंबर वन ओके एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के हियर ओके सो और यू कैन जस्ट फाइंड आउट द रेट ऑफ कूलिंग डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के आल्सो वो भी मैं बताता हूँ एक दो मिनट के बाद पहले चलो के का वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे सो हियर अगेन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ये जो इक्वेशन वन के अंदर हमको यहाँ पे दिख रहा है जीरो पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू के इन टू थीटा मतलब सेवेंटी माइनस थीटा नॉट एंड थीटा नॉट ऑलरेडी हमको पता चल गया अभी वो थर्टी है तो इसलिए यहाँ पे थर्टी हमको डालना है जिससे हमको मिलता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू के इन टू फोर्टी एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट इट एज के इज इक्वल टू 0.05 अपॉन 40 ओके तो 0.05 अपॉन 40 मतलब ही वो बन गया फाइव अपॉन दो डिजिट हमने शिफ्ट किया पॉइंट तो यहाँ पे 4000 बन जाएगा राइट अगर हमने ये रिड्यूस किया 
So five ones are five eights are. So here it becomes one upon eight hundred actually, to be the value of k here. So k happens to be one upon eight hundred. Okay, just record this as is it as it is, and then we have to use the same equation, that is Newton's law of pulling, at point C now. Okay. देखो अभी यहाँ पे हमको यस एट पॉइंट सी वी टू यूज दिस इक्वेशन डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के इन टू थीटा माइनस थीटा नॉट सो डी थीटा बाई डी टी इज टू बी फाउंड आउट नो प्रॉब्लम एंड के इज ऑलरेडी देर विच इज वन अपॉन एट हंड्रेड यू आर फाउंड आउट जस्ट नाउ एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय थीटा अभी थीटा मतलब क्या है बॉडी का खुद का टेम्परेचर जो कि 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे उसको 40 माइनस थीटा नॉट जो कि अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 30 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे हमने रिप्लेस करना है उसको तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस एंड देन वी कैन बी एबल टू कैलकुलेट दिस सो इट विल बी डी थीटा बाई डी टी विच विल एक्चुअली बी इक्वल टू अब यहाँ पे फोर्टी माइनस थर्टी इट बिकम्स टेन एंड हेन्स दिस विल बी टेन अपॉन एट So that is one zero will get cancelled and we'll be left with one upon eighty here. That means d theta by dt here is actually going to be equal to one upon eighty. Now, if one upon eight ka value, you know, you know, zero point one two five होता है. तो यहाँ पे वो आ जाएगा zero point zero one two five as a final answer. And that will be in degree Celsius per second as usual. Okay, so this will be actually the final thing. And रही बात की के का वैल्यू बिना फाइंड किए कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू तो वो भी हम देख लेंगे एक बार फटाफट देखो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर वन है जो हमने ए के ऊपर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करके डिराइव किया हुआ है राइट और अभी हम वैल्यू के का निकालना चाहते हैं तो देखो सॉरी के का वैल्यू बिना निकाल के हमको ये निकालना है रेट ऑफ कूलिंग निकालना है तो देखो यहाँ पे थीटा नॉट तक तो हमको सेम वैसे ही करना पड़ेगा थीटा नॉट तो हमने निकाला ठीक है वंस वी गेट दिस थीटा नॉट वी कैन जस्ट कंस्ट्रक्ट द सेम इक्वेशन फॉर द पॉइंट सी नाउ ओके तो सी पॉइंट के लिए हम अगर सेम इक्वेशन अगर बनाते हैं ओके तो देखो एट पॉइंट सी वी कैन जस्ट कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन हियर सो एट सी द डी थीटा बाई डी कितना है सी पे वो हमको निकालना है वी डोंट नो लेट एस टेक इट एज डी थीटा बाई डी और जस्ट वी कैन टेक इट एज एक्स आल्सो यस दिस इज डी डीटा बाई डी विच इज इक्वल टू के विच इज अगेन नॉट नोन हियर इन अब यहाँ पे फोर्टी ये मिल रहा है हमको फोर्टी माइनस थीटा नॉट विच इज ऑलरेडी You have found it out. Okay, so this can be given as equation number three here. Okay, because already we have given this as equation number two. Okay, this को हमने already equation number two बोल के रखा है. इसलिए इसको हम वापस इसको equation number three बोलना पड़ेगा. चलो ठीक है. Once we get this equation number three here, we can now just divide the equation three and one here. Okay, so let us see. Let us try to divide this equation three and one. So, अगर हमने थ्री इक्वेशन को अगर वन से डिवाइड कर दिया तो फिर क्या होगा देखो सो डी थीटा बाई डी टी विल रिमेन द न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव जो हमको निकालना है सॉरी uh, जो हमको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू यहाँ पे इस तरफ में आ जाएगा थर्ड uh, इक्वेशन के अंदर क्या है के इन टू फोर्टी माइनस थीटा नॉट राइट तो ये हमको मिल रहा है और यहाँ पे डिनोमीटर में क्या आएगा के इन टू सेवेंटी माइनस थीटा नॉट राइट एंड देन वी कैन जस्ट कैंसल दिस के आउट फ्रॉम बोथ एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन जस्ट गेट इट एज डी थीटा बाय डी टी विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू सॉरी अपॉन जीरो पॉइंट जीरो फाइव और जस्ट टेक दिस जीरो पॉइंट जीरो फाइव इन दैट साइड सो दैट वी कैन जस्ट गेट इट एज जीरो पॉइंट जीरो फाइव इन टू ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा देखो फोर्टी माइनस थीटा नॉट बट थीटा नॉट इज ऑलरेडी ऑप्टेड हियर टू बी थर्टी डिग्री सेल्सियस राइट so we, if we just replace it by that then we can get this 40 minus 30 and that is to be divided by here it is 70 minus 
so that this d theta by dt happens to be actually equal to 0 0.05 into here it will be 10 upon 40 okay so that this 0 0 gets cancelled and we'll have to divide this 0 0.05 by 4 here so that we can just get this 0, 0.0 as it is four ones are four ones are and one carry 10 ban gaya, four twos are eight and two carry 20 ban gaya, four fives are 20 in this way so this is 0 0.01025 and that will be in obviously in degree celsius per second which is again correct here already okay so in this way we can just uh, find out the value of rate of pulling even if k is not required okay so next question yes volume of a gas varies inversely sorry linearly with absolute temperature if its pressure is held constant okay yes we know it already suppose the gas does not liquefy even at very low temperatures at what temperature the volume of gas will be ideally zero okay so see that means the volume of a gas is proportional to the temperature absolute temperature yes if pressure is constant suppose the gas is not liquefied then at what temperature the volume of gas will become zero now, volume uh, or temperature in the beach major relationship is so mesalik sakte hai volume is some constant into temperature no doubt but since volume is going to be zero so agar yahan pe volume ke badle zero dal dete to yahan pe k kya bhi ho usse koi farak nahi padta but k agar denominator mein chala jayega to humko milega t t is going to be equal to zero and this zero is going to be actually in kelvin that means zero kelvin temperature so zero kelvin temperature pe volume zero ho jayega matlab jahan pe volume zero hoga wahan pe temperature bhi zero ho jayega lekin wo zero kaun sa kelvin temperature zero to isliye zero kelvin ka matlab hota hai minus 273.15 degree celsius jo ki already humko pata hai theek hai it is the zero kelvin temperature Or if you uh, have heard about the Charles law, so Charles law agar apne tik se padha hai, jo kehta hai ki volume of a gas increases or decreases by 1 upon 273 times of its original volume per degree rise in temperature. So this is actually the Charles law. A small t jo hai, actually Celsius temperature hai. Okay. So, if we formula use karke agar hum solve karne ke liye usko try karte hai. So, that means here given it is that V is given to be equal to zero. This is the Charles law. Ye basic statement hai Charles law ka. Okay. I will repeat again. What is Charles law? The volume of a gas increases or decreases by 1 upon 273 times of its original volume at 0 degree Celsius per degree rise in temperature. Okay. Per degree rise or fall, obviously. Per degree rise or fall in temperature. So, matlab, temperature is not going to be to be So, if degree Celsius se bhi temperature bad gaya, to volume will increase by 1 upon 273 times of its original volume means after one degree celsius increment the new volume v1 we can say will actually be v0 plus 1 upon 273 times of v0 here at two degree celsius temperature means that if the temperature increases by two degree celsius then volume will become v0 plus 2 upon 273 times of v0 here we can just take this v0 common and as we can just replace this one two by the temperature difference okay, no? temperature celsius temperature jitna bhi increase hoga degree se increase hoga ya uh, kam hoga to uske hisab se ye volume jo hai wo 1 upon 273 times of original volume ke hisab se increase ya decrease hoga per degree rise okay to agar hum yahan pe is equation ke andar agar v equal to 0 dal dete hain 
तो इससे हमको मिलेगा जीरो इज इक्वल टू वी नॉट इन टू वन प्लस टी अपॉन टू सेवेंटी थ्री और एक्चुअली इट इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ओके वो रफली हम टू सेवेंटी थ्री ले लेते हैं लेकिन एक्चुअली इट इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव वो उसका करेक्ट वैल्यू है तो अगर हम ये सॉल्व करते हैं इसको आगे तो ये वी नॉट अगर नीचे लेके जाएंगे जीरो के नीचे तो वो तो जीरो बन जाएगा जीरो अपॉन वी नॉट एनी थिंग इज जीरो जीरो इज इक्वल टू वन प्लस टी बाई टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव केप्ट एज इट इज एंड देन वी कैन जस्ट बी एबल टू सिंप्लीफाई दिस फर्दर सो दैट वी कैन जस्ट गेट दिस एज टी अपॉन टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव विल एक्चुअली बी इक्वल टू माइनस वन करेक्ट है एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट दिस टी इन इज इक्वल टू तो ये जो टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव है वो हम उस तरफ भेज सकते हैं और वो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव एंड दैट विल बी इन डिग्री सेल्सियस हियर सो दिस इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो इन दिस केस हियर लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और वी कैन जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज ओवर ओके चलो ठीक है सो आई थिंक वी हैव डन दिस और नॉट लेट अस डू इट इट्स वेरी सिंपल इन ओल्डन डेज वाइल्ड लाइन लेइंग द रेल्स फॉर ट्रेन्स स्मॉल गैप्स यूज्ड टू बी लेफ्ट बिटवीन द रेल्स टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपेंशन सपोज द रेल्स आर हेड हेल्ड एट रूम टेंपरेचर्स ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इफ मैक्सिमम टेंपरेचर इन द रीजन इज 45 डिग्री सेल्सियस ओके and the length of each rail section is 10 meter okay length of each section is also given what should be the gap left given that alpha is equal to 1.2 okay ye humne already kiya hai actually the gap matlab kya change in length we already know that this alpha is actually equal to delta l matlab change in length upon original length at 0 degree celsius or initial temperature whatever it may be into the change in temperature here right so that we can just get uh, this formula reversed or rearranged as delta l that is a change in length is going to be equal to alpha into original length into change in temperature here so that we can just get this alpha which is already given to be 1.2 into 10 raised to minus 5 into length of the uh, each rail track is 10 meter which is given here that is to be multiplied with delta t where delta t is nothing but change in temperature Which is actually, look, normal temperature twenty seven degrees Celsius is, and maximum temperature forty five degrees Celsius is. So here, the friction actually consider not done. So this is why here, this is why forty five minus twenty seven will actually become so one point two into here, ten raised to minus five into ten becomes ten raised to minus four here. and here it will be 45 minus 27 comes out to be 18 actually right so 18 into 1.2 how much it becomes here is 216 yes so and the decimal point will be one digit at the left and into 10 raised to minus 4 just kept as it is we can convert this into millimeter so it will actually be 2.16 Into ten raised to minus three meter, which can also be written as two point one six millimeter actually, because ten raised to minus three meter means what? What is millimeter? So, this is two point one six millimeter will be the gap. Okay, this gap is so small. Why? Because we have not considered friction. We have only considered the sun's heat. We have not considered the temperature. So, this gap is so small. Why? Because we have not considered friction. बट एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है इसलिए गैप भी ज्यादा रखना पड़ता है ऑलमोस्ट वो दो मिलीमीटर नहीं दो सेंटीमीटर के आसपास आ जाता है ठीक है दो नहीं हाँ ऑलमोस्ट दो सेंटीमीटर के आसपास गैप रखना पड़ता है ठीक है सो दिस विल एक्चुअली बी द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर विल जस्ट डू द रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स द टूमोरोज लेक्चर बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिवाइज ऑल द फॉर्मुलिस From this chapter, okay. This chapter के अंदर के जिसने सारे formula हैं, वो ठीक से revise करके रखो.